Boa noite. Um sonho de menino que realizou o desejo de todos nós, a liberdade de voar. Uma conquista nossa, de um brasileiro, o maior deles. O homem que desafiou a natureza e nos deu asas, mesmo que sejam essas asas mecânicas. No mês de aniversário da IPTV, nós escolhemos ele, Alberto Santos Dumont, para nos emprestar a sua história de perseverança, talento, de genialidade. Uma história que começou nas lavouras de café de Ribeirão Preto, de onde veio o dinheiro que sustentou a carreira do pai da aviação. Uma homenagem a ele que mais glórias trouxe ao nosso país e uma homenagem a você, telespectador, que merece conhecer e preservar essa história. A brincadeira é a seguinte, o bumbo voa? A galinha voa? O urubu voa? A raposa voa? E o homem voa? O homem voa. Você se lembra, meu caro Alberto, do tempo em que brincávamos juntos de passarinho voa? O homem voa, meu caro. Você tinha razão em levantar o dedo, pois acaba de demonstrá-lo voando por cima da Torre Eiffel. O amigo Pedro se referia a este voo que demos vida agora na computação gráfica. Com base nas fotos reais do acervo pessoal do próprio Santos Dumont. Foi aqui que começou a se destacar a brilhante carreira do brasileiro que mais honras trouxe ao Brasil. Um dos maiores nomes da ciência mundial, Alberto Santos Dumont. do voo. Um, dois, três. Vai ficando ele logo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. E assim a liberdade tem som. Olha o vento no ouvido. <risos> Este que você ouve está lá bem à distância, é Tiago Magalhães. Voa pela primeira vez de parapente e narra o que vê com outros olhos, não da maioria de nós. Tiago não enxerga nada desde os 13 anos de idade. Para ele, a liberdade tem também direção. Então, Tiago voa? Ele voa para todos os lugares, mas principalmente para dentro de mim mesmo. Poucos momentos da vida que a gente tem essa sensação. Você se sente na imensidão. Voar é me deslocar com liberdade e ao mesmo tempo sentir o ar é, me levar. A voz humana não chega até essas solidões sem limites. Quando podemos voar para cada canto do passado e reconstruir a história do nome mais importante que o Brasil apresentou ao mundo. O cenário bem que poderia ser do século passado, nas montanhas de Minas Gerais, num canto qualquer. a simplicidade de um homem do interior, apenas Alberto. Sim, é ele nesta foto em Cabangu, Minas Gerais, onde hoje fica o município que leva seu nome. O lago continua igual. O chafariz ainda jorra água do mesmo jeito. Uma tecnologia desenvolvida por Santos Dumont. E a casa, típica de funcionários da rede ferroviária, como o pai de Alberto, o engenheiro Henrique Dumont. E assim começa esta história, ou neste caso, um voo pela história. Estamos em 1872. O desenvolvimento do país se expandia pelas ferrovias. 
Henrique veio para cá para construir parte desses trilhos, no meio da Serra da Mantiqueira. Um trecho da então estrada de ferro Dom Pedro II, que hoje liga a cidade de Santos Dumont a Barbacena. Foi nesta casa simples que nasceu aquele que seria uma das maiores personalidades mundiais do século XX. Julho de 1873. O sexto de oito filhos de Henrique com Francisca. As fotos foram corroídas pelo tempo. Mas os trilhos ainda não. Fazem parte da herança deixada pelo pai dele. Tudo indica que ele não terminou essa ferrovia aqui não. Por volta de 1875, novos desafios levaram a família Dumont para longe daqui. A partir daí, o tempo passou rápido para o pequeno Alberto. A família foi para Valença, no Rio de Janeiro, e depois para Ribeirão Preto. Aqui encontrou o ouro do final do século XIX. O café se espalhava por essa terra plana e também muito fértil no interior de São Paulo. Henrique Dumont foi o primeiro rei do café no Brasil. Chegou a produzir cerca de 6 milhões de pés de café. Isso numa área a perder de vista, mais de 6 mil alqueires. Na época, ele era não só o maior produtor de café do Brasil, mas um dos maiores produtores do mundo. E abriu caminho para uma produção de café que explodiria no início do século XX. A família Dumont vivia aqui, um casarão simples demais, especialmente para os padrões da época. Maria de Ludes é neta de um dos colonos da fazenda, que viveu aqui quando ela já não pertencia mais aos pais de Santos Dumont. Hoje restam as lembranças. Eu sonho demais com essa casa, como ela era no meu tempo. E quantos sonhos também moveram aquela criança de 7 anos, que desde muito cedo transformou as máquinas da fazenda em diversão. Tão pequeno assim, Alberto já conduzia um equipamento como este, o um locomóvel, usado nas lavouras da época. E aos 12, movia essa locomotiva que o tempo ainda mantém, mesmo mal preservada. O casarão é imponente, compõe um cenário simples de uma cidadezinha do interior. Hoje isso aí me comove e me deixa feliz de saber o que foi essa fazenda, o que eu vivi. Tudo aconteceu aqui. Sim, tudo aconteceu e começou aqui. Foi esta produção de café que sustentou um dos maiores inventos do século XX. Um dos passeios de charrete pela fazenda, Henrique Dumont sofreu um acidente. Ficou com parte do corpo paralisada e nunca mais conduziu os trabalhos na fazenda como antes. Teve que vendê-la. Eu não tenho dúvida que o dinheiro do café foi o dinheiro que financiou é, a estadia dele lá e as pesquisas. E assim, o jovem Alberto seguiu o seu rumo. Este menino cheio de ideias nunca foi muito dedicado aos estudos, não. Uma das poucas escolas em que passou foi o culto à ciência em Campinas. Ele é este garoto que aparece bem no canto da foto, um dos poucos registros da sua passagem por aqui. Na época, Santos Dumont estudava nesta sala onde hoje fica a diretoria da escola. Nunca entrou para uma faculdade, mas antes da morte do pai, recebeu sua parte na venda da fazenda de café e uma missão. Vamos ver se você se faz um homem. Prefiro que não se faça doutor. E assim foi para o primeiro desafio, um voo de balão. A ilusão é absoluta. Não é o balão que se move, mas a terra que foge dele e se abaixa. A definição é perfeita. Num balão, você parece estar parado no céu, enquanto ele se movimenta ao ritmo do vento. Uma 
paz interrompida apenas pela liberação do gás que nos mantém aqui no alto. Sabe o que mais impressiona quando você está aqui no alto? É que não tem nada te segurando. Você está livre para viver a emoção de uma viagem a 1.500 metros de altura. E foi assim, num balão, que Santos Dumont viveu a primeira experiência de voar. Mas hoje, sobrevoar de balão este ponto turístico da capital francesa, só se for com ele preso por um cabo de aço. Não sobe mais que 150 metros do chão. Mas o suficiente para ver o ponto mais badalado da cidade. É ela que também foi o marco mais importante da carreira de Alberto, que aqui, bem no finalzinho do século XIX, começou a se transformar para a ciência em Santos Dumont. Assinado a si mesmo como neste livro bem guardado no Aeroclube da França, com os primeiros aviadores do mundo. Deu ao sobrenome da mãe de origem brasileira e do pai de descendência francesa o símbolo da igualdade de quem sempre teve o coração no Brasil e a razão na França. Paris já tinha o mesmo cartão postal. Mas ganhou logo um novo detalhe, a vibração de quem viu pela primeira vez o homem dominar o ar. Santos Dumont é um cientista empírico, é um cientista que está trabalhando no campo, ele não é um cientista de prancheta. Nunca foi, basta voltar ao início de tudo, a este pequeno e charmoso balão. Meu primeiro balão, o menor, o mais lindo, o único que teve um nome, Brasil. Agora os tempos são outros. Yodo se prepara para voar, o que ele mais gosta de fazer. Eu lembro até hoje a sensação do balão descolando do chão, né? É como se você estivesse numa varanda e a paisagem vai passando, né? Você vai tá podendo explorar aquela região de um outro ângulo. Então isso é bem bacana no balão. E voou o mundo como Santos Dumont sonhou um dia. Sempre é um desafio, né? Não dá para enjoar. Estou fazendo isso há 30 anos e parece que a paixão é sempre a mesma. Aqui do alto, seu mundo real é cada vez menor. Mas o imaginário este não se pode medir. Você vai vendo... A serra ali do lado, a mata aqui na frente, o riozinho, é uma posição super privilegiada que a gente está aqui. A gente está voando num balão de ar quente, estou aquecendo com o maçarico o ar que está dentro do envelope. Esse ar aquecido ele é menos denso que o ar de fora e por diferença de densidade o balão flutua. E como segue o ritmo do vento, às vezes não é possível prever o destino. Desce em qualquer lugar. Situações assim, bem, a alternativa já existia há 120 anos. Repare o que estava pendurado no balão. Como Santos Dumont não sabia onde ia descer, levava uma bicicleta para poder voltar para casa. Aliás, as bicicletas tiveram muita utilidade na vida dele. Aos poucos começou a enxergar o guidão e o selim, como novos objetos aéreos. E deu nisso. Você está diante do dirigível número 1 um de Santos Dumont. E voou neste parque calmo de Paris, florido, que ainda serve de lazer para os franceses. O nome também não mudou. Sua trajetória estava traçada. Este foi o primeiro mapa usado por Santos Dumont. E ele decidiu fazer uma garagem para estacionar suas experiências. Nestes anos todos, pouca coisa mudou, mas aumentou o tamanho, claro. Eu estou agora no hangar de aviões de pequeno porte. E mesmo aqui, veja só a dimensão do primeiro hangar do mundo. 
ele caberia nesta área demarcada. E olha que nós estamos falando de um gigante para aquela época. E até mesmo esse mecanismo simples, a porta de correr, foi uma invenção de Santos Dumont, que até hoje ela é usada na maior parte dos hangares do mundo inteiro. Essas ideias foram implantadas nesta região da França, Saint-Claude, um local ainda muito visitado de Paris, diante do maior símbolo da cidade. Cenário para muitos desafios. A cada invenção, Santos Dumont ousava mais. E se arriscava mais também. E as imagens se repetiam. Mas foi este acidente, bem no centro de Paris, que ficou registrado para a história. Veja esta sequência de fotos. A tecnologia nos permite agora imaginar como tudo aconteceu. É Santos Dumont que você vê preso nas cordas do dirigível no alto deste prédio. Só se sente medo enquanto alimenta-se ainda com esperança. E isso nunca faltou a ele. Contornou a Torre Eiffel em 30 minutos a uma média de 22 km por hora. O homem aprendia a controlar o balão. É o exemplo de que é possível você fazer uma navegação, sair de um ponto, atingir outro ponto e voltar ao ponto. Então o voo do dirigível número 6 marca o século XX e inaugura a era das navegações aéreas. Uma era marcada por grandes projetos que atravessaram o tempo. A gente vai dobrando... Vai dobrando bonitinho assim, tá aprendendo? Duas gerações e o mesmo sonho. Será que voa? Olha que legal! Você gostou? <risos> Voar pode ser simples assim para uma criança de apenas 3 anos de idade. Oh, que legal! Você gostou? Vai, os dois. Mas já foi hobby do avô, que construía pequenos aviões para aeromodelismo. Olha, foi embora aquele, você viu que belo voo? A atmosfera é o nosso oceano e temos portos em toda parte. Presente e passado conservam uma história. A movimentada Paris do século XXI guarda na memória registros antigos. Olhe bem na fachada deste prédio. Aqui morou o inventor, construtor e piloto Alberto Santos Dumont. Neste espaço, cercado por gente e carros de todos os lados, aconteceu há 114 anos um fato no mínimo inusitado mesmo para os dias de hoje. Nosso Alberto simplesmente parou o seu dirigível na porta de casa. Eu acabava de chegar à esquina da minha rua. Dois ajudantes puxaram a aeronave enquanto eu subia até a minha casa para tomar uma xícara de café. Foi o menor dos dirigíveis de Santos Dumont, a invenção de número 9. Ganhou o nome popular de Baladeusa um veículo de passeio do inventor brasileiro. Você colocar um balão de hidrogênio fa facilmente inflamável no meio de Paris, para Paris. E isso vira notícia jornal, entende? E aí ele passa a ser copiado pela maneira como ele faz. Copiado até hoje. O dirigível agora é coisa para o futuro. Desta fábrica vai sair um projeto idealizado há 30 anos. Tudo planejado nos mínimos detalhes. E este longo tecido à base de poliéster logo vai virar um aparelho moderno, útil para o transporte de carga. O dirigível é de operação de baixo custo e não necessita de uma infraestrutura de terra tão grande quanto um avião. Na 
verdade, já está pronto para o desafio. Eis o primeiro dirigível feito no Brasil. E visto assim, o dirigível do século XXI é mesmo tecnologia pura. Este pequeno gigante aí vai ficar cada vez maior. O próximo passo é carregar 30 até 50 toneladas. Várias soluções foram desenvolvidas aqui. O Brasil já, por si, já é um, é um destaque nesse mundo de mais leve que o ar. Não é de duvidar. Quando ele sai do chão... Parece já fazer parte do céu brasileiro. Pode voar cerca de oito horas direto. E a recepção foi num céu que mudou de cor. Dando boas-vindas a um projeto inédito na América Latina. como nos bons tempos em que voar de dirigível era coisa apenas para poucos. de quem já viveu muitos anos e a vaidade que o tempo não deixou de cuidar. Maria de Lourdes é uma senhora linda também quando fala de um passado muito distante, anos 30 do século passado. Era tudo bonito, todo mundo bom, todo mundo simpático, gostoso. Ela é sobrinha neta de Santos Dumont. Na sua casa em São Paulo se recorda do tio ilustre. Foi nos visitar, levou um presente para mim, outro para o meu irmão, um aviãozinho para o meu irmão e para mim um joguinho de criança naturalmente para chá, com violetinhas pintadas. Num outro cenário, no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, este prédio já foi a casa que acolheu o Santos Dumont no passado. Aqui vive Jorge outro sobrinho-neto do inventor brasileiro. Meus pais preparavam a casa para recebê-lo, que eles normalmente se hospedavam aqui com meus pais. A bandeira que Jorge guarda com carinho é a mesma que foi hasteada tantas vezes na sacada de casa. Nós esticávamos ela para avisar que estávamos com um hóspede importante. Nas lembranças de Jorge, um Santos Dumont bem brasileiro. Ele gostava muito do nosso cafezinho. Então nós tínhamos uma máquina própria em casa, uma coisa pequena, que nós moíamos o café, que era aqui do jardim, aqui da casa, para ele tomar quando ele vinha aqui à casa. A foto na estante, autografada, é talvez uma das poucas em que ele aparece sorrindo, um estilo que marcou uma época. Santos Dumont também deixou seu nome registrado no mundo das celebridades. Como alguém assim passaria despercebido? Famoso, bem vestido e com um estilo peculiar. São muitas fotos do acervo de família, hoje distribuídas em museus no Brasil e no exterior. Basta destacar uma delas. Repare no terno, quase sempre de listras finas, no colarinho duplo, no cabelo repartido ao meio. É uma pessoa extremamente requintada, no sentido de ele estar sempre muito bem vestido, muito bem apresentável e que é uma marca importante para Santos Dumont. Como o chapéu que podia ser assim ou mais tradicional ou este criado sem querer por ele mesmo 
O chapéu, olha só, era parecido com este aqui. Tudo aconteceu durante o voo da Baladeus em mais um dos inúmeros acidentes. O dirigível começou a pegar fogo. Santos Dumont fez o que era possível. Usou o próprio chapéu para tentar apagar as chamas. Quando tudo terminou, ele foi fotografado por um grupo de jornalistas. E como era a figura mais popular da Europa naquela época, passou a ser bonito andar desse jeito, com o chapéu todo amassado. Mas ele não tem só chapéu enterrado. O relógio de pulso, como a gente usa hoje, para ter o um controle social do tempo, é uma invenção do Santos Dumont. Foi um modelo como este que depois virou o produto comercial. Santos Dumont era amigo de Louis Cartier. A fábrica já era famosa por produzir joias para as famílias ricas da Europa. E recebeu a encomenda para transformar o relógio de bolso neste aí com pulseira de couro. Na primeira década do século XX, ele é a figura mais importante, não do Brasil, mas uma das mais importantes do mundo. Tão importante que logo já fazia parte da alta sociedade francesa. Ocupava sempre o mesmo canto de um dos restaurantes mais famosos de Paris, o Maxime's, que existe até hoje. Exatamente igual na decoração, no estilo. Era daqui que saía o prato que Santos Dumont levava para as primeiras viagens de balão. Ou então daqui, o La Grande Cascade, que também permanece no mesmo lugar com o mesmo requinte. E ele frequentava, claro, os grandes salões parisienses. Reunia amigos influentes e importantes cientistas da época. E dava festas que viraram notícia, um jantar aéreo. Em que os convidados sentavam no alto para ter a sensação de viver nas alturas. Usavam escadas para chegar até a mesa. Nunca se casou. E se teve namoradas, não se sabe ao certo. Um artigo polêmico publicado no jornal americano da época relata traços femininos em Santos Dumont. Ele gasta seu tempo com bordado, tricô, além da difícil realização de fazer tapeçarias. Como a imaginação cria mitos, mas também verdades, não faltam histórias de superstição e manias do jovem inventor. Ele tinha os punhos brancos, sempre muito limpos, embora usasse nas oficinas. E a outra que era, ele não suportava pegar a nota de 50 é, nas mãos dele. Ele usava um lenço no pescoço, eventualmente. Usava uma pulseira que ele ganhou da princesa Isabel. Presente de princesa e homenagem de pessoas anônimas também, como o autor desta música. Uma valsa para Santos Dumont. Ariene, simples de um compositor do início do século XX em Paris. Mas aqui, ao contrário, é executada por um dos maiores nomes da nossa música, o pianista e maestro João Carlos Martins. Ele perdeu parte dos movimentos das mãos, precisa da ajuda de outro músico, mas aceitou tocar uma... Ah, ela é a última nota. <risos> Você tá vai, 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 vai mesmo? Não, de novo. Repete mais de cinco vezes. Espera, a minha mão já vai cansando. É. Um, dois, três. Eu que fazia 21 notas por segundo e agora em cada 21 segundos faço uma nota. Para mim até isso é difícil. O esforço valoriza ainda mais a homenagem feita aqui a Santos Dumont. E foram tantas, algumas inusitadas. Uma saudação bem no estilo da Campinas do início do século XX. Uma mistura de sons vindo de vários cantos da cidade. Em estações diferentes. Anunciavam a chegada de um visitante ilustre. Veio lançar a pedra fundamental deste monumento. Uma homenagem ao compositor Carlos Gomes. 
Santos Dumont voltava à cidade onde estudou na adolescência. Foi necessário estudar, pensar, inventar e só depois voar. E voou, deu asas e motor à sua imaginação. E hoje move tantos sonhos. E que podem chegar a uma altura assim. Ou nos surpreender. E virar lembranças. A lembra quando você era pequenininho, primeiro gol na pisada? Mas tivemos que interromper este bate-papo entre avô piloto e neto também piloto. Porque para ouvir a história que vamos contar agora, é preciso parar e tentar descobrir o que está por trás desta oficina simples. O piloto que você viu há pouco, aqui é o serralheiro Celso, conhecido pelo sobrenome Calegari. Passe os olhos pelo ambiente onde essa história começa. As peças são feitas por mãos calejadas de quem trabalha aqui desde os oito anos de idade. Mas se você deixar seus olhos verem assim bem de perto como os do seu Calegari, vai notar logo o que é realmente importante mostrar aqui. Sim, são peças diferentes. Pode ter certeza, esta é uma fábrica de avião. Desde pequenininho eu tinha um sonho. Minha mãe sempre falava que passava um avião e ficava louco procurando, sabe? Uma loucura que não diminuiu com o tempo, mas tinha um preço. O avião era muito caro, a gente nunca teve condições financeiras, né? E aí o senhor teve a ideia de começar a construir um avião por conta própria? Eu tenho só o quarto ano de grupo, nunca tive estudo nada, né? Desse jeito espontâneo aí, Celso conta que recebeu o projeto de um amigo que foi para os Estados Unidos. Ler inglês eu não sei nada, mas alemão é português. Mas medida é medida, né? Então ela tem a medida em polegada e eu transferi ela por centímetro e foi embora. E naquele então, primeiro eu... momento o senhor disse assim, vai dar certo. Vai dar certo, com certeza. Não, falei, vai dar certo. E, e conseguimos. Alguém duvida? Está aí o resultado. E eu fiz, deu certo, o avião ficou bom, então é uma honra, é um, é um orgulho muito grande. É que o inventor não faz saltos, progride de manso, evolui. E foi exatamente assim com ele mesmo, na velocidade que o futuro impôs. Chegamos à parte mais importante da vida de Santos Dumont, o invento de número 14. O dirigível que sustenta o sonho do aparelho mais pesado que o ar. Um projeto desenvolvido exatamente neste lugar. E foram muitos testes. Contou com todo tipo de ajuda. Neste campo enorme. Ainda hoje de uma beleza colorida. Foi aqui nessa região de Paris, Bagatelle, que Santos Dumont fez o primeiro voo homologado do mundo. Ele dominava o céu. Saiu aqui do chão impulsionado por um motor de 50 cavalos. Uma potência que hoje faz funcionar um barco simples para cinco pessoas. Imagine só a emoção, a surpresa daqueles que viram aqui de perto o homem vencer o ar com controle próprio. Foi assim que o nosso 14 bis foi recebido aqui em Bagatelle. Hoje ficou a foto, o registro do começo de uma história sem fim. E que ganhou um movimento, porque o voo do 14 bis também foi gravado. Era 23 de outubro de 1906. E reparem outros detalhes, Santos Dumont na sua cabine de piloto. Se a gente olha na história da aviação, o 14 bis dá partida a vários outros inventores que conseguem, a partir de então, decolar com os aviões. Mas restou pouco do 14 bis, apenas o sexto, 
pequeno o suficiente para um piloto de 1,55m. O avião veste o piloto, então ele consegue estar com a mão direita sempre para controlar a alavanca de subida e descida, a mão esquerda fazendo a roda de direção e com os ombros ele conseguia fazer a torção e o controle do eixo do avião. Olhando hoje para esta réplica perfeita do 14 bis, deslizando pela pista do aeroporto de Bauru, nota logo a diferença. Olha como o piloto está em pé, amarrado por cordas. É o único avião da história que o piloto vai em pé, herança dos balões, e que o piloto está amarrado às asas. É físico, um estudioso da vida de Santos Dumont. Na sua casa no Rio de Janeiro, fala sobre o que carrega nas mãos. Uma miniatura do que foi há 111 anos o início da aviação. E uma polêmica: Santos Dumont foi mesmo o primeiro? Minha conclusão é a seguinte: quem inventou o avião, eu diria que é Santos Dumont. Ele inventou um aparelho mais pesado que o ar que tinha potência para poder sair do chão, que tinha as características necessárias para criar sustentação e que podia voar e pousar. De fato, o primeiro voo homologado do mundo é o do 14 bis. Está registrado. Depois de mais de 100 anos, é realmente incontestável. Alberto Santos Dumont é o pai da aviação. Os experimentos dele são notáveis. Helene é diretora do Aeroclube da França, o primeiro fundado no mundo. Foi aqui que Santos Dumont fez suas primeiras experiências aéreas. E a homenagem que ficou preservada no lugar do voo histórico do 14 bis em Bagatelle. Um monumento que Santos Dumont recebeu ainda em vida. O registro do primeiro recorde de aviação do mundo. E todos os detalhes foram preservados no 14 bis do século 21. Mas o reconhecimento não é o mesmo no mundo todo. E os pais da aviação são, para os americanos, por exemplo, os irmãos Wright. Destaque no Museu Nacional do Ar e Espaço em Washington, um dos mais importantes dos Estados Unidos. Aqui eles são os primeiros, um voo três anos antes do 14 bis, neste avião, o Flyer. Os irmãos Wright voaram antes, em 1903. Eles foram catapultados, então não foi um voo autônomo. Santos Dumont é o primeiro homem a voar dentro de um avião no mundo. Seja como for, a réplica do avião dos americanos ainda faz demonstrações públicas. E reúne milhares de herdeiros de uma paixão que não deixa ninguém desviar os olhos do céu. Um herdeiro em particular que carrega o sobrenome Wright. Eu acredito que está bem documentado os voos dos tios dos meus avós em 1903 e os registros científicos que eles deixaram ajudou o mundo a aprender a voar. Mas Santos Dumont estava num caminho um pouco diferente e eu acho que os voos dele diante dos parisienses foram muito significativos e muito importantes. Quem foi de fato o primeiro? Ambos foram importantes para a aviação. Basta olhar uma imagem assim, da nossa Esquadrilha da Fumaça. Que a tecnologia de uma câmera especial reduz o ritmo. E quando o 14 bis aparece... Bem, dispensa falar em evolução. Mas quando chega a hora de pousar, na água 
vira um barco. Então, por que não dizer que nós estamos agora numa pista de um aeroporto aquático? E quantos não existem por esse mundo afora, hein, Marcos? Sem dúvida. Esse é o grande diferencial do anfíbio. O Brasil, principalmente, é muito rico em água, né? em rios, represas, e possibilita você chegar a lugares que até então, nem mesmo com um avião normal, você chegaria. Pensar que há mais de 110 anos, Santos Dumont já imaginava a importância de se pousar na água, né? A gente ainda usa né, a ideia inicial dele lá, tanto tempo atrás, que é o motor aqui atrás, longe da água, né? como uma lancha que também ganha asas. Velejei pelo ar. E chegou o limite depois de 10 anos de produção intensa. Era o início de uma nova fase. Mais o Alberto Homem que o Santos Dumont inventou. Dia de festa no Brasil. O Rio de Janeiro aguardava um visitante ilustre. Foi aqui na Baía de Guanabara que Santos Dumont seria recebido em alto estilo. Mas a cerimônia foi parar nas páginas dos jornais. Virou tragédia. Um grupo de alunos da Escola Politécnica iria entregar este bilhete ao pai da aviação. Mas o hidroavião pegou fogo antes de pousar. As mortes aconteceram diante dos olhos do homenageado. Santos Dumont foi ao velório de cada um deles. Ele está em períodos assim de certa euforia, certa depressão, e que são períodos sofridos dele. Um sofrimento que já tinha surgido bem antes. E com mais intensidade ainda depois que Santos Dumont encerrou a carreira de inventor. Mas deixou para a história um avião de passeio. O pequeno Demoselle, oito vezes menor que o 14 bis. Foi o primeiro avião construído em série no mundo. O avião é considerado hoje como o primeiro ultraleve da história. Esta réplica foi feita há 12 anos pelo empresário de São Carlos, Fernando Botelho, um grande defensor de Santos Dumont. Ele morreu há cinco anos. Mas deixou a cópia mais fiel já feita do pequeno Demoselle. Apenas com algumas mudanças. A estrutura, por exemplo, passou a ser de alumínio. Eu acompanho o domínio dos ares pelo homem. É meu sonho que se realiza. O homem usou também esta máquina para matar. Aqui é apenas uma demonstração aérea do ataque a Pearl Harbor, uma base militar americana, durante a Segunda Guerra Mundial. Estamos num show na feira de Dayton, nos Estados Unidos. Mas, na vida real, estes aviões são também armas de guerra. E foi esta aeronave o símbolo maior da destruição. Este é o bombardeiro que ganhou o nome de Enola Gay. O avião que lançou a primeira bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. A cidade de Hiroshima, no Japão, foi destruída. 160 mil pessoas morreram nos quatro primeiros meses. Santos Dumont não estava mais vivo quando essas tragédias aconteceram, mas viu aviões sendo usados em combates bem antes disso. Depois da Primeira Guerra, vai aparecer não só em Santos Dumont figuras importantes que vão dizer, para com essa história de guerra, porque agora a guerra ficou violenta demais. Cidades arrasadas, milhares de mortes causadas pelos aeroplanos. Que horror para mim, coitado, que nunca pensei quando fazia minhas antigas experiências que estava trabalhando para a mais terrível arma de guerra. Ele tem esse discurso que já é um discurso que eu diria que confuso psicologicamente. Ele está se confundindo com a produção, a criação dele. 
Alberto passa a ter cada vez mais este olhar triste que fotógrafo algum conseguia esconder. Ele foi um pioneiro durante muito tempo e naquele momento ele já estava sendo postergado porque a aeronáutica andava independente dele. Já não produz mais quase nada. Nos poucos momentos de exposição, constrói este equipamento. Esta é a única invenção dele que ainda existe inteira, original, feita para facilitar o acesso dos esquiadores às montanhas de neve. Santos Dumont pretendia, no futuro, colocar asas para o homem voar como pássaro. O homem mecânico e o homem voador, claro que é sempre um sonho da humanidade. Ele fez vários experimentos, mas não chegou a concluir num equipamento. Lembranças de um período em que Alberto criou pouco, sofreu muito e foi novamente acolhido pelo Brasil. É uma atitude simples, de admiração. Estas mãos que limpam o rosto de Santos Dumont também preservam o lugar onde ele nasceu. A área se expandiu uma doação do governo brasileiro. A casa passou a ser o refúgio de um Santos Dumont diferente daquele que frequentava a alta sociedade parisiense. Aqui era um homem simples do campo, aprendendo a ser fazendeiro. Era uma vida diferente daquela que ele levou como aeronauta. Ele era um pouco fechado, um pouco sério. O cabangu foi para ele um convívio mais social. Ele se dava muito bem com os fazendeiros vizinhos. O pasto só existe nas fotos. Mas a casa ainda permanece a mesma. Venha com a gente para seguir o mesmo caminho que Santos Dumont fez tantas vezes. E encontramos aqui o Tomás, outro apaixonado por nossa história. Esta mesa que está aqui, que é uma mesa que não existe duas iguais no mundo, que foi um projeto de Santos Dumont. O quarto também mantém as mesmas características daquela época. Era a cama de palha, mas tinha mola. Santos Dumont era um clube criativo, mas só era a cama de mola naquela época. A janela de casa, a paz que precisava para enfrentar um dos piores momentos da vida dele. Ele encontrou dentro do Brasil um lugar em que ele teria essa tranquilidade. Ele veio procurar a casa em que ele havia nascido, Cabangu. Mas também construiu outra à sua semelhança, na Rua do Encanto, em Petrópolis. Você não entra aqui sem perceber logo detalhes da genialidade de Santos Dumont. Cada perna usa o degrau, você não precisa afastar o pé para atingir o degrau seguinte. Se aquilo era superstição ou não, não sei. Agora, é verdade também que aquela escada tem um ponto de um, um quê de genialidade. E não só ela. Tudo na Encantada tem mesmo muito de Santos Dumont. Uma casa pequena, prática, simples demais. No andar de cima, esta escrivaninha virava cama à noite. Bastava colocar um colchão. O chuveiro funcionava num sistema a gás. O balde misturava água quente e fria. E para quem conquistou o céu, só 59 metros quadrados bastavam para viver. Mas mantinha angústia que não passava. Sofria muitos anos de problemas psiquiátricos. Fez vários tratamentos na Europa. O diagnóstico na época, esclerose múltipla. Esta é a primeira carta que escrevo depois de ficar doente há dois meses. Hoje foi o primeiro dia que levantei. Talvez amanhã eu vestirei roupas e botinas. Estava isolado em clínicas de repouso. Chegava a hora de se despedir definitivamente da França. Era mudança de estação, começo de inverno no Brasil. 
Já muito doente, Santos Dumont veio buscar no litoral de São Paulo tranquilidade, ar puro, a água do mar. Chegou a tirar fotos com banhistas. Mas esta foi a última que existe registro. A aparência cansada de um homem com quase 60 anos de idade não revelava ainda a dimensão do descontrole emocional. Este hotel no Guarujá, demolido na década de 50, teve uma importância histórica. Aqui o Santos Dumont, que venceu todos os desafios, perdeu o maior deles. Eram 11 horas da manhã do dia 23 de julho de 1932. Ele subiu sozinho até o quarto 152. Lá usou uma gravata para tirar a própria vida. O suicídio só foi reconhecido 23 anos depois. Que havia o interesse do governo Getúlio de esconder a morte é muito grande. Que é, houve e havia o interesse da família de não, não aceitar um suicídio também é, é grande e natural. Morreu no mês que começava a Revolução Constitucionalista em São Paulo. Criei uma aeronave para aproximar a humanidade, não para destruir. Justamente por causa da Revolução, o corpo de Santos Dumont só pôde ser enterrado cinco meses depois. O carro funerário ainda existe e está exposto no Guarujá. O coração de Santos Dumont também está preservado no Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro, dentro desta esfera de ouro. Sustentada por Ícaro, o homem que quis ter asas. O mesmo que protege o corpo de Santos Dumont no cemitério São João Batista. O túmulo foi feito pelo próprio inventor brasileiro. Ele queria descansar ao lado dos pais e aos pés do Cristo Redentor. Reproduziu no Brasil o mesmo monumento feito em homenagem a ele em Saint-Claude, na França. Sim, o homem pode voar. Santo Dumont aproximou o mundo encurtando distâncias. Quando a gente vê essa imensidão toda, se pergunta até onde o sonho de Santos Dumont pode chegar, se não há limite algum. Ele foi um homem que ousou pensar o impossível lá no começo do século XX. E hoje está no ponto mais alto que nós já conseguimos chegar. E é ela que também faz uma homenagem ao pai da aviação. Essa pequena cratera de 8 km de diâmetro e 2 de profundidade leva o nome de Santos Dumont. E ele tinha razão. As coisas são mais belas quando vistas do alto.